欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博曾被前经纪人黑脸翻白眼，签字现场三次回头问话被无视。零幺，王一博非常不受前经纪人的喜欢，这一点王一博的粉丝们都知道吧？尤其当时王一博和经纪人一起坐电梯的时候。期间，经纪人在他耳边说了句什么，然后一脸不耐烦的翻了个白眼，然后把脸扭向一边。就是这一幕让大家开始注意到，在这个经纪人什么来头？之前看我和我的经纪人节目的时候，发现艺人和经纪人的关系就是后者依附前者的，但是在王一博这里反着来，不止一次，粉丝好几次发现，就是在公众场合，这个经纪人都对他很不礼貌的。02。比如还有一次给粉丝签名，当时现场围了很多粉丝要签名，王一博的手下压着一沓照片，此刻经纪人就在他身后站着。当时王一博看到照片后，评价这照片 P 的太过了，以为经纪人或说些什么，但意外的是，经纪人不知道是真没听到还是不想回答，直接忽略他。看到对方没有回应后，王一博就扭过头看向经纪人。但依然没有得到对方的回应，不得不说有点尴尬啊！起码现场那么多粉丝呢。于是王一博又扭过头对经纪人说：“您没看过吗？这张康文姐零三， 03, 注意王一博称呼经纪人是姐，或许经纪人真的比王一博年龄大些，但是艺人称呼经纪人为姐的不多吧？足见王一博还是很尊重这个经纪人的，可是经纪人却看不起他。比如二人回头询问后。”对方依然什么都没说。第三次，王一博又回过头跟经纪人沟通这个问题，看到对方一直没回应，就不断喊着康文姐的名字。可现场是不管他叫的再绅士，对方一句也没回应，就是身边的工作人员一起喊康文姐的名字，他也一句话不说。说真的，不管有多不喜欢王一博，既然还在这个岗位上，就得做好本职工作。尤其在公众场合维护自家艺人形象，这点职业素养他难道不知道吗？不管怎么说，在这个经纪人面前，王一博可是没少被黑脸对待。零四，又或者是那时候的王一博还没有大红起来，不知道艺人经纪圈是不是对自家艺人也这么现实？值得一提的是，在彻底走红前，王一博确实很不受尊重，当然其他艺人也都这样。社会上唯一被分成三六九等的圈子就是娱乐圈。有一次，王一博走红颜，当时有个拿着摄像机的师傅就指着王一博说：“这个人是谁啊？”身边一位工作人员说：“不认识，指不定是哪位胡咖。”很难相信他没有听到，但是因为咖位不够，被说也只能装没听到。零五，不过庆幸的是。之前看不起他对他翻白眼的经纪人，因为经济原因被警方逮捕。也就是说，王一博的经纪人已经换人了。相信这次配套的应该是职业素养高些的吧。据悉，举报康文的这个人是老板杜化，具体原因不得而知。不过，经纪人因为职业关系，难免会接手艺人金额比较大的代言费，很多人就从这件事上动歪脑筋了。比如张智霖就被经纪人坑过。他的前经纪人梁压师在2014年为其接下了三个代言费，高达539万的按摩椅代言合约。然而接下后却告诉张智霖只谈成453万。没想到张智霖同年在马来西亚举办个人演唱会，按摩椅厂商老板因未能合影，透过员工向张智霖的老婆袁咏仪抱怨，言谈中无意透露出当初按摩椅代言费用高达539万。张智霖这才知晓被骗，将经纪人告上法庭，并亲自出庭作证。梁押师被指控三项欺诈罪。零六，除了骗钱的，还有劫色的，比如王宝强的经纪人就把老婆给撬走了，私吞财产不说，还搞得家人四分五裂。真的，艺人和经纪人的关系很是微妙，稍微一个心术不正，就很容易从民事责任上升到刑事处罚。那么你知道的艺人被经纪人坑的事还有什么？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。